நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் ஏன் இந்தியர்கள் ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க கார்கில் யுத்தமாக இருக்கட்டும் அணு ஆயுதம் கிடைத்ததாக இருக்கட்டும் இந்தியாவுக்கு ரஷ்யா நிறைய உதவிகள் செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் அதுக்காக மட்டும்தான் இந்தியர்கள் ரஷ்யா கூட இன்றளவும் அவங்களுடைய நட்புறவை பாராட்டுறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை உக்ரைன் செய்த சூழ்ச்சி உக்ரைனுக்காக அமெரிக்கா மட்டும் ஒன்றிணையவில்லை ஐம்பது நாடுகள் இந்த ஐம்பது நாடுகளும் உக்ரைனை எதுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிந்து கொண்ட முக்கியமான ஒரு நாடு இந்தியா தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மனிதர்கள் இப்போ உன்னிப்பாக உலக அரசியலை கவனிக்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய உண்மைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்தியர்களுக்கு புரிய வருகிறது அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா உக்ரைன் சொன்னதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில நபர்கள் இருக்காங்களே அதிலும் குறிப்பாக மேற்குலக நாடுகளுடைய அந்த ஊடகத்தில் வரக்கூடிய செய்திகளை பார்த்து நீ சொல்றது பொய் தானே விக்கி ரஷ்யா தானே வாண்டடாக போய் உக்ரைன் அடித்தாங்க உக்ரைன் அமைதியாக தானே இருந்துச்சு உக்ரைன் ஒரு டெமோக்ரஸி நாடாக தானே இருந்துச்சு உக்ரைன் மிகப்பெரிய அளவில் யாரையுமே வம்பிழுக்கவில்லையே அப்படின்னு சொல்கிற பல கேள்விகள் என்ன சுற்றியும் வருது நம்ம யாராவது ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக பேசிட்டோம்னா அங்கேயும் வரும் அப்படின்னா உக்ரைன் சொன்ன மூன்று பொய்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாமா அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
அதே மாதிரி தான் உக்ரைனுக்கு நேட்டோ படைகளால் ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினாலிருந்து கிடைத்து வருகிறது என்கிற உண்மையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததா இரண்டு நபர்களுடைய பெயரை நீங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இல்ல கூகுள் கூட போய் சர்ச் பண்ணுங்க ஜான் மெக்கைன் மற்றும் லின்சி கிரகம் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்த ஜான் மெக்கைன் மற்றும் லின்சி கிரகம் அப்படிங்கிறவங்க இரண்டாயிரத்தி பதினாறுலிருந்து பல முறை என்ன செஞ்சிருக்காங்க நம்ம உக்ரைனுக்குள்ள வந்து போயிட்டு வந்திருக்காங்க அப்பெல்லாம் அவங்க சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா யுவர் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் ரஷ்யா இஸ் அவர் ஃபைட் We will start attacking Russia in 2017. So, உங்களுடைய சண்டை இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவங்க சொல்ற வார்த்தை ரஷ்யாவுக்கு எதிராக நீங்க போடுற சண்டை நாங்களும் போடுற சண்டைக்கு சமம் தான் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுலிருந்து நம்ம அவங்களை அடிக்க தொடங்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே ஒரு பெரிய பிளானை அமெரிக்கா உக்ரைனுக்குள்ள விதைத்திருந்தார்கள் அது மட்டும் தானா இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல டெமோக்ராட்டிக்லி எலக்டட் ஒரு லீடரை மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு புரட்சி செஞ்சு அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த லீடரை மாத்திட்டு ஜெலன்ஸ்கி அவர்கள் வராங்க இதுக்கு பின்னாடி யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா இப்போ சொல்லுங்க ரஷ்யாவை இது கோபப்படுத்தியிருக்காதா நம்ம நாட்டுக்கு கிட்ட இதே மாதிரி ஒரு நாடு செஞ்சா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அதே தானே ரஷ்யாவுக்கும் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மனநிலைமையை நம்மளை யோசிக்க விட்டாங்களா இந்த மேற்குலக நாடுகள் விட்டுருக்கவே மாட்டாங்க இவ்வளோ உண்மைகள் சொன்னாலே மக்கள் அப்படியே திரும்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவுக்கும் ஐம்பது நாடுகளுக்கும் தெரியும் இவ்வளவுதானா இல்லையே ரஷ்யா அப்படிங்கிறது அங்க பேசப்படக்கூடாத ஒரு நாடா மாற்றப்படுது டெமோக்ரஸியை விட ஆன்டி ரஷ்யா அப்படிங்கிறது தான் பெரிய அளவில் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஊற்றுவிக்கப்பட்டது சோ அங்க ஆன்டி ரஷ்யா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகன் உருவாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ்ல மிக முக்கியமான நபராக இருந்தவர் பிரசன்ஸ்கி அவர்கள் இந்த பிரசன்ஸ்கி அவர்கள் அட்வைசரா யாருக்கெல்லாம் இருந்தார் அப்படின்னா அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா அவர்களுக்கும் கேரக்டர் அவர்களுக்கும் அட்வைசரா இருந்த இந்த பிரசன்ஸ்கி அவர்கள் அவருடைய புத்தகத்துல எழுதுறாரு உக்ரைன் must be brought into US sphere of influence and into NATO by 2020. That's why it's not a thing. Now, in America, in America, in the United States, in the United States, in the United States, in the United States, we will be able to get rid of it. This is the plan that we will be able to get rid of it. The plan is made in the United States. The plan is made in the United States. The plan is made in the United States. அமெரிக்காவினுடைய சதிவலைகள் பின்னப்பட்டு வருகின்றன அடுத்ததா ஆபரேஷன் ஏரோ டைனாமிக்கை பத்தி நிறைய பேர் தேடி பாருங்க இந்த ஆபரேஷன் ஏரோ டைனாமிக் அப்படிங்கிறது அமெரிக்கா உக்ரைன்ல இருக்கக்கூடிய நாசி படைகள் அல்ட்ரா நேஷனலிஸ்ட் அப்படிங்கிறவங்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்ல இருந்து சிஏஏ வழியாக எங்கெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க அமெரிக்காக்குள்ள கொண்டு வருவாங்க கனடாக்குள்ள கொண்டு போவாங்க நிறைய ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க மறுபடியும் உக்ரைனுக்குள்ளே அனுப்புவாங்க இது ஆபரேஷன் ஏரோ டைனாமிக்ஸ்ல நடந்திருக்கு அடுத்ததா டோன் பாஸ் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லுஹான்ஸ்க் பீப்புள்ஸ் ரிப்பப்ளிக் டோன்ஸ் பீப்புள்ஸ் ரிப்பப்ளிக் ஒன்றிணைந்திருக்கேள் நம்ம கேள்வி கேட்காதனால அங்கே ஒரு இனப்படுகொலை நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது யாரும் இன்னைக்கு அந்த ரணத்தை மறந்திருக்க மாட்டோம் அதே ரணம் தானே ரஷ்யாவுக்கும் இருந்திருக்கும் டோன் பாஸ் அப்படிங்கிற ரீஜனுக்குள்ள ரஷ்யர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்கப்பா அவங்களுக்கு எதிராக ஆயுதங்களை குவித்து வருகிறது உக்ரைன் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுலிருந்து கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரத்துக்கும் அதிகமான ரஷ்யர்களை அதாவது அந்த டோன் பாஸ் ரீஜனில் இருந்த ரஷ்யர்களை சுட்டு மட்டுமே கொன்றிருக்கிறார்கள் உக்ரைனியர்கள் அப்படிங்கிற உண்மை நம்மள பலருக்கும் தெரியாது சரிப்பா இவ்வளவு சொல்லிட்டே இது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் நேஷன் தானே ஜனநாயக நாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஆனால் உண்மையிலேயே ரஷ்யாவை எதிர்க்கக்கூடிய உக்ரைன் ஒரு ஜனநாயக நாடா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை இன்னைக்கு உக்ரைனில் நடக்கக்கூடிய ஆட்சியை பாருங்கள் ஜெலன்ஸ்கி அவர்களுக்கு எதிராக பேசக்கூடிய அத்தனை கட்சிகளும் கலைக்கப்பட்டு விட்டன அத்தனை நபர்களும் அரசியல்வாதிகளும் சிறைச்சாலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் வீட்டு காவலில் வைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஜெலன்ஸ்கி அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அதனுடைய டிரான்ஸ்பரன்சி இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு நூற்றி எண்பதில் வேர்ல்டு லெவலில் இருக்கக்கூடிய இண்டெக்ஸில் இதில் பெரிய நாட்டம் நமக்கு இல்லைனாலும் அந்தளவுக்கு அங்கே ஒருக்கூடியாக <laughs> உக்ரைன் இப்படி பல நபர்களை கொள்றாங்க பல நபர்களை சிறைப்பிடிக்கிறாங்க பதினாலாயிரத்துக்கும் அதிகமான நபர்களை கொன்று குவிக்கிறார்கள் இது எல்லாம் நடந்தது 
நாம ஜனநாயக நாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உக்ரைன்ல தான் ஒரு ஜனநாயக நாடு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு இனப்படுகொலை செய்த ஒரு கூட்டணியை இல்லாட்டி ஒரு படையை தாங்குவார்களா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது ஆனா இங்க உக்ரைன் அசோ பெட்டாலியன் அப்படின்னு சொல்ற நீங்க போர்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க நாசி சிம்பிளை தான் போட்டிருப்பாங்க எங்க கடந்த நியூயார்க் டைம்ஸ்ல கூட ஒரு செய்தி வெளியானது உக்ரைன்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய சோல்ஜர்ஸ் நாசி சிம்பிளோடு இருக்காங்க ரஷ்யா அதிபர் புட்டின் அவர்கள் சொன்னதும் நியோ நாசிஸ் உக்ரைன்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களை அழிப்பது தான் என்னுடைய நோக்கம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நாசி படை நாசி சிம்பிளை உக்ரைன் ராணுவம் பயன்படுத்துகிறது அப்படிங்கிறது அமெரிக்க ஊடகங்களை ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சு வெளியில விட்டாங்க ஆனா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி மாதத்துக்கு முன்னாடி அத்தனை மேற்குலக நாடுகளும் இந்த அசோ பெட்டாலியன் அப்படிங்கிறத நாசி படையினுடைய புதிய ரகம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய செய்தி ஊடகத்துல செய்தியை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இதோ அதனுடைய ப்ரூஃப் அடுத்ததா தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஸ்டீஃபன் பந்தேரா அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ஸ்டீஃபன் பந்தேரா அப்படிங்கிறவர் உக்ரைனுடைய நாசி கொலாபரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கக்கூடிய நபர் ஒரு நாசி படையினுடைய மிக முக்கியமான நபர் அவங்க கூட நாசி படைகள் கூட பேச்சுவார்த்தையெல்லாம் ஈடுபட்ட நபர் தான் ஸ்டீஃபன் பந்தேரா அப்படிங்கிறவர் இந்த ஸ்டீஃபன் பந்தேரா அப்படிங்கிறவருக்கு ஸ்டாச்சு இருக்கு சிலை நம்ம ஊர்லாம் வைக்கிற மாதிரி சிலைகள் இருக்கு தெரு பெயர் ஸ்டீஃபன் பந்தேரா அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் இருக்கு அவருடைய பிறந்த நாளை உக்ரைன் இன்னைக்கும் என்ன தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எங்களுடைய விடுமுறை நாள் அப்படின்னு சொல்லி அறிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த ஸ்டீஃபன் பந்தேரா ஒரு நாசி படையை மிக முக்கியமான வழிகாட்டியா இருந்தவர் அப்படின்னா நியோ நாசிஸ் இருக்கா இல்லையா மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்க மூணாவதா உக்ரைன் ஒரு சோவேரியன் நாடு அப்படின்னு சொல்லி அதாவது தன்னுடைய முடிவுகளை தானே எடுக்கக்கூடிய ஒரு நாடு அப்படின்னு பார்த்தா கிடையவே கிடையாது இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஒரு பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டு அங்கு ஆட்சி செய்யக்கூடிய நபர் வெறும் ப்ரோ ரஷ்யா அப்படின்னு சொல்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவர் கவிழ்க்கப்பட்டு எலெக்ஷன் அப்படிங்கிற பெயரில் ஜெரன்ஸ்கி அவர்கள் அங்கே உருவாக்கப்படுகிறார் காமெடியா இருந்தவர் காமெடி ஆக்டரா இருந்தவர் திடீர்னு வேர்ல்டு லெவலில் ஹீரோவாக மாற்றப்பட்டார் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்டிங் தந்திரம் இருந்திருக்கும்னு நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அந்த மார்க்கெட்டிங் தந்திரம் அப்படிங்கிறது ஜெரன்ஸ்கி அவர்களை ஹீரோவாக காண்பிக்குது இரண்டாயிரத்தி நாலுலேயே அதற்கான அச்சாணியை போடுகிறது ஜோர்ஜ் சோரோஸினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதுக்காக ஜோர்ஜ் சோரோஸ் அவர்கள் இதெல்லாம் செஞ்சாருன்னு நம்ம சொல்லுவோமாப்பா அப்படி சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களாப்பா ஆனால் ஜோர்ஜ் சோரோஸினுடைய கிராஸ் ரூட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் உக்ரைனுக்குள்ளே பெரிய அளவில் அவங்களுடைய திட்டங்கள் எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பல பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் உள்ளே கொண்டு வந்து இந்த இவருக்காக அதாவது ஜெலன்ஸ்கிக்காக கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே இந்த கிராஸ் ரூட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது தான் அதில் ஆரஞ்ச் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிற ரெவல்யூஷன் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஆரஞ்ச் ரெவல்யூஷன் வழியாக தான் ஜோர்ஜ் சோரோசனுடைய இந்த கிராஸ் ரூட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது வளருது இரண்டாயிரத்தி பதினாலுல அமெரிக்காவினுடைய அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் விக்டோரியா நூலாண்ட் அவர்கள் என்ன தெரியுமா அறிவிக்கிறாங்க ஆமா அமெரிக்காவினுடைய அரசாங்கம் அஞ்சு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் டெமோக்ரசியை டெமோக்ரசியை உக்ரைனில் சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக ஒரு ப்ரொப்பகண்டாவை பரப்புவதற்காக நாங்கள் செலவழிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் டெமோக்ரஸினா என்னன்னு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு அந்த ப்ரொப்பகண்டாவை பரப்பதற்கு நாங்கள் செலவழிச்சிருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி யாரை அவங்க ஹீரோவாக வச்சு சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க ஜெலன்ஸ்கி அங்கேருந்து மார்க்கெட் செய்யப்படுகிறார் அப்படி மார்க்கெட் செய்யப்பட்ட ஒரு நபர் இன்னைக்கு உக்ரைன் அந்த ரஷ்யா அந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிற இவ்வளோ பெரிய யுத்தத்தில் வந்து நிற்கிது இப்போ சொல்லுங்கள் யார் சொன்னது போய் யார் சொன்னது உண்மை யாருக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கணும் மக்கள் ஓகே அலோல் படுறாங்க மக்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஆனால் இந்த மக்களை பகடைக்காயாக பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த அரசியல்வாதிகளும் உலக அரசியலில் தங்களுடைய நிலைப்பாட்டுக்காக எந்த நாட்டை வேண்டுமானாலும் அழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரும் கூட்டத்துக்கும் நம்ம தலைவணங்கி கொடுக்கணுமா இல்லை நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் வரணுமா முடிவு உங்கள் கையில் இங்கே நான் என்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக எதுவுமே பேசலை இங்கே உண்மையை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நல்லதை பகிர்ந்து உங்களுக்கு இதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்லைப்பா வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சி அப்படியே விட்டுருங்க ஆனால் நல்லதை பகிர்ந்து ஷேர் பண்ணி நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்கலாம் நன்றி வணக்கம்